ஹாய் கைஸ் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற படம் ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன தி வாட்சர் இந்த படத்தை இஷானா ஷாம்லான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைட் ஷாம்லானோட பொண்ணான இஷானா ஷாம்லானோட வெற்றிகரமான படம் இது இந்த படத்துல மிஸ்ட்ரி த்ரில்லருக்கு பஞ்சமே இல்ல பெஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கிற இந்த படத்தோட சில்லிங் த்ரில்லரை பாக்கலாம் வாங்க படத்தோட ஒன்னேனர் என்னன்னா பெஸ்ட் ஹேர்லாண்ட்ல இருக்க ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த காட்டுக்குள்ள யார் போனாலும் திரும்ப வரவே மாட்டாங்க அந்த காட்டுக்குள்ள நம்ம ஹீரோயினான மீனா மாட்டிக்கிறா அந்த காட்டுக்குள்ள மிரல வைக்கிற வித்தியாசமான ஜந்துவான வாட்சஸ் கிட்ட இருந்து அவ தப்பிச்சு வந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் வழியில <laughs> வருதுங்க <laughs> பொறுமையான <laughs> அதுவும் <laughs> வெளியிலிருக்கு <laughs> போயிட்டு <laughs> <laughs> 
காட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட நூத்துக்கும் மேல நிறைய பேர் இந்த காட்டுல தொலைஞ்சு போயிருக்காங்களாங்க அத நம்ம ஹீரோயின் பாக்கல அவ தொடர்ந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கா போர் அடிக்கும் போது கூட இருக்க பறவை கிட்ட பேசிட்டே போயிட்டு இருக்கா அந்த பறவை கிட்ட போய் கதை என்ன எதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு கொண்டுக்குள்ள அங்க இங்க உலாத்திட்டு இருக்க பறவைய பார்த்து கேட்ட உடனே அது டக்குன்னு பாக்குது நல்ல பிரில்லியன்டான பறவை தான் பல கிலோமீட்டர் கார வேகமா ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்க அந்த சமயத்துல லூசின் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்தது இல்லையா அது திரும்ப திரும்ப போட்டு கேட்டுட்டு பயங்கர ஃபிரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி கார வேகமா ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கா நான் சரியான பாதையில தான் ஓட்டிட்டு போறாங்கன்னு அவளுக்கே தெரியல ஏதோ ஒரு கலக்க மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு எண்ணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அவளோட கார் படு வேகமா போயிட்டு இருக்கு காட்டோட நடுவுல போனோடனே அவளோட மொபைல காட்டுறாங்க மொபைல்ல சிக்னல் லாஸ்ட் அடுத்து கொஞ்சம் நெஞ்சம் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கோம் அந்த பாட்டும் கட் ஆகுது ஒரு சிக்னலும் இல்ல அதே சமயத்துல காரும் கொஞ்ச தூரம் ஓடுங்க டக்குனு எஞ்சின் அப்படியே பிரேக் டவுன் ஆகி நின்னுடுது ஐயோ இந்த காருக்கு என்னாச்சு இந்த சமயத்துல நடு காட்டுல வந்து நின்னுடுச்சு அப்படின்ட்டு இறங்கினவ சுத்தி புத்தி பாக்குற அந்த காடே ஓன் இருக்குங்க எந்த ஒரு சத்தமுமே இல்ல ஒரே பைன் மரங்கள் பக்கத்து பக்கத்துல வளர்ந்துருக்கு இவ கொஞ்சம் தைரியமானவன்றதுனால பறவையை மட்டும் கையில எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பை வச்சிருக்க அதையும் எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ஹெல்ப் இங்க ஏதாவது வீடு இருக்குதான் பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு வெளியில வரா ஒரு பத்து அடி நடந்திருப்பாங்க நடந்துட்டு யாராவது இருக்கீங்களா நான் அந்த காட்டுக்கு நடுவுல மாட்டிக்கிட்டேன் என்னோட கார் பிரேக் டவுன் ஆச்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கத்திக்கிட்டே சுத்தி ஊதியம் பாக்குறா எந்த ஒரு சத்தமும் இல்லங்க அந்த சமயத்துல இங்க இருந்து நடந்து போறது சான்ஸே இல்ல நம்ம காருக்காக போயிடலாம் அப்படின்னு அந்த பறவை கிட்ட சொல்லிட்டு கார பாக்கலான்ட்டு வந்த வழிய திரும்பி போய் பார்த்தா கார காணும் ஐயோ கார் எங்க போச்சு அப்படின்னு சுத்தி முத்தி பாக்குற எல்லா பக்கமுமே ஒரே மரங்களா இருக்கு இவ எந்த பக்கத்துல இருந்து வந்தானே இவளுக்கு தெரியல அலைஞ்சு தெரிஞ்சு பாக்குறா ஒன்னும் பண்ண முடியல அந்த சமயத்துல இருட்டவும் தொடங்கிருது எப்பவும் போல அந்த பறவைகள் எல்லாம் கூட்டமா பறக்குள்ள அதே மாதிரி பறக்குது அத பார்த்த உடனே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துடுறா அந்த பறவை கிட்ட இனிமே இந்த காட்டை விட்டு நம்ம தப்பிச்சு போற வரைக்கும் உன்னோட பேரு டார்வின் நான் வைக்க போறேன் நீ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆயிரு அப்படின்னு அந்த டார்வின் கிட்ட சொல்லிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஏஞ்சி நிக்கிற அந்த சமயத்துல பார்த்தா விருட்டன் ஏதோ ஒன்னு இவ்வளவு கிராஸ் பண்ணி போக ஹே ஹே நில்லுங்க நான் தான் இந்த காட்டுக்குள்ள மாட்டிட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு எந்த பக்கமா அவங்க ஓடினாங்களோ அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறா போய் பார்த்தா ஒரு லேடி வெள்ள முடியோட வயதான தோற்றத்தோட இருக்காங்க அவங்கள பார்த்த உடனே திரும்பவும் என்ன விட்டுட்டு போயிடாதீங்க பிளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு ஓட அவங்கள துரத்திட்டு இப்ப ஓட இப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஒரு கடத்துல சட்டன் அவங்க ஓடி போய் ஒரு இரும்பு கதவை திறந்து அதுக்குள்ள போயிடுறாங்க அது பார்த்தா ஒரு பங்கர் மாதிரி இருக்குங்க அந்த பங்கருக்குள்ள போய் அவங்க கதவும் மூடிடுறாங்க அவ கூப்பிடுற தூரத்துல நிக்கிறா உள்ள போனவங்க டக்குன்னு கதவை திறந்து இங்க பாரு உனக்கு உயிரோட இருக்கணும்னு ஆசை இருந்தா நான் அஞ்சு என்னவா அதுக்குள்ள உள்ள வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு நாலு மூணு நின்னுட்டு இருக்காங்க அவ ரெண்டு சொல்றதுக்குள்ள உள்ள வந்து விழுந்துடுறா உள்ள வந்து விழுந்தோன்னா கதவை எல்லாம் லாக் பண்ணிடுறாங்க ஆல்ரெடி அங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன இந்த காட்டுக்குள்ள காணா போன நீ பறவையோட காண போயிட்டியா அப்படின்னு இவ்வளவு பார்த்து கிண்டல் பண்ணோன்னா அவங்க வாய கொஞ்சம் மூடுங்க இந்த இடத்துக்கு புதுசா வந்திருக்கா டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஆக வேண்டிய காரியத்தை பாக்கணும் என்னோட பேர் மேட்லின் அவனோட பேர் டேனியல் அவ சீரா நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டோட என்னோட பேர் மீனாங்கிறா சரி மீனா டைம் இல்ல டக்குன்னு எழுந்திரி இங்க வந்து லைன்ல நில்லு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்க ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்குங்க அந்த கண்ணாடி கிட்ட போயிட்டு இவங்க வரிசையா நின்னுட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்குதுங்க யாராவது வரப்போறாங்களா எதுக்கு நம்ம வரிசையா நிக்கிறோம் மீனா கேட்ட உடனே இல்ல இங்க வாட்சர்ஸ் சில பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒரு ஜந்துக்கள் மாதிரி அவங்க நம்மள ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கதவை சாத்துட்டு இங்க சேஃபா தான் இருக்கும் பட் அவங்க பொழுது போனதுக்கு அப்புறம் நம்மள பாக்குறதுக்காக இங்க வருவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம இருக்கோன்றத காட்டிக்கணும் இப்ப நீ புதுசா வந்திருக்க இல்லையா ஒரு அடி வச்சு முன்னாடி போய் நில்லு அவங்க ஒன்னா தெளிவா பாக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவ்வளவு ஒரு அடி வச்சு முன்னாடி போய் நிக்கிறா அந்த சமயத்துல வெளியில இருந்து எல்லாம் கைத்தட்டுற மாதிரி சத்தம் கேக்குது என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு மீனா கேட்டோட நீ வந்திருக்க இல்லையா அதனால உன்னை சேர் அப் பண்ணி அப்ளோஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏ கேமரா அந்த பில்டிங்க விட்டு வெளியில வந்து அந்த காட்டு முழுக்க காட்டுறாங்க இந்த காடே கும்மிரிட்டா இருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் வெளிச்சம் இருக்குது இந்த பங்கருக்குள்ள இவங்க வரிசையா நின்னுட்டு இருக்காங்க வெளியில என்ன இருக்கு ஏது இருக்குன்னே தெரியலங்க பயங்கர திரில்லிங்கா இருக்கும் இந்த சீன அடுத்து அவளை காட்டுறாங்க அந்த கனடிய பார்த்த மாதிரி பறவையை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா விடிஞ்சும் போயிடுதுங்க அத்து வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்தவ விடிஞ்சோட வெளியில இருக்க காடெல்லாம் அந்த கண்ணாடி வழியா உள்
பல தடவை தப்பிச்சு பாத்துருக்கோம் எங்களால தக்கவே முடியல பைத்தியம் மாதிரி இந்த காட்டுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்தீனா ஹாலுசினேஷன் வரும் கண்டதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனா இந்த காட்டை நீ நிதானமும் ஒத்து பாத்தீனா நீ மாஸ்டர் ஆயிடலாம் எப்படி இந்த காட்டுல வாழ்றதுன்னு கத்துக்கலாம் நம்ம இருந்த அந்த சின்ன பங்குக்கு பேரு கூப்பிட்டு கூப்பிள இருந்து இது மாதிரியான போர்டு இருக்கும் இது லேண்ட்மார்க் சொல்லுவாங்க இந்த லேண்ட்மார்க் இருந்து அடுத்த லேண்ட்மார்க் நீ போறதுக்கு ஒரு நாள் இல்ல பாதி நாள் நீ செலவிட வேண்டியது இருக்கும் சோ இந்த லேண்ட்மார்க் மறைக்கும் நீ வந்துட்டீனா திரும்ப கூப்புக்கு போறதுக்கு ஒரு நாள் ஆயிடும் இத தாண்டி நீ போனீனா உன்னால ரிட்டர்ன் வரவே முடியாது இந்த காடு ஒண்ணு முழுங்கிடும் கேர்ஃபுல் ஆயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கூட்டிக்கிட்டு அந்த கூப்புங்கிற பங்கருக்கு போயிட்டு இருக்கா ரெண்டாவது நாள் லைட் ஆயிடுது எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க டேனியல் மீனாவை பத்தி இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் சீரா பாட்டை போட்டுட்டு டான்ஸ் ஆடுறான் அந்த சமயத்துல மீனா நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்ட உடனே மேட்லின் நீ நீயாவே இரு அது போதும் அப்படின்னா அவ சோஃபாலே உட்காந்துட்டு இருக்கா இப்படியே அந்த நாள் நைட்டும் போதுங்க அதே மாதிரி வெளிய ஆடியன்ஸ் மாதிரி இந்த வாட்சஸ் எல்லாம் இவங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு மறுநாள் காலையில விடியுது மேட்லின் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து இங்க பர்மா பத்து மணி நேரம் ரெண்டு செகண்ட் இருக்கு அதுக்குள்ள நீ எங்க வேணாலும் இந்த காட்டுக்குள்ள சுத்தலாம் சூரியன் மறையறதுக்குள்ள கூப்புக்குள்ள வந்துரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா சரி இன்னும் சீராவும் மீனாவும் அங்க இருக்க ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டே சீரா டேனியல பத்தி உனக்கு தெரியுமா அவன் கொஞ்சம் ஷார்ட் டெம்பர் ஆனா ஜான் அப்படி இல்ல பைதவே ஜான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஆறு நாளைக்கு முன்னாடி வெளியில போனாரு இன்னும் திரும்ப வரல பாக்க ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா மீனா டக்குன்னு எத்தனை நாளா நீங்க இங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா நீ வரதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் நாங்க வந்தோம் என்னால சரியா கணக்கு வச்சுக்க முடியல ஆனா ஒரு அஞ்சு மாசம் நான் இங்க தங்கிருப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொன்னா ஹீரோ எனக்கு தூக்கி வாரி போடுது அஞ்சு மாசமா அப்படின்னு பயங்கரமா பயந்துடுறா அடுத்து ஈவினிங் ஆன உடனே மெட்லின் எல்லார்கிட்டயும் இங்க பாருமா இங்க மூணு ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த மூணு ரூல்ஸ் நீ ஃபாலோ பண்ணினா இங்க இருக்க வாட்சஸ் நம்மள வாழவிடும் நம்ம அவங்க டெரிட்டரியில இருக்கும் அத நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கணுமா கண்ணாடிக்கு முதுக காமிச்சிட்டு நிக்க கூடாது செகண்ட் ரூல் இருட்டுனதுக்கு அப்புறம் வெளியில போக கூடாது தேர்ட் ரூல் அந்த ஹெல் ஹோல் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா வரும் பொந்து அதுக்கிட்ட போக கூடாது வெளிச்சத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லி முடிக்க இவளுக்கு தூக்கி வாரி போடுது எப்படா இங்க சர்வே பண்ண போறோம்ட்டு வேண்டாம் இருப்பா உள்ள போய் உட்காந்துட்டு இருக்கா அப்போ அங்க டிவி எல்லாம் இருக்குங்க அந்த டிவில ஒரு கேசட்ட போட்டு ஏதோ ஒரு நாடகம் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த கேசட்ட பாத்துட்டு இது இனி ஹீரோயின் உட்காந்துட்டு இருக்கா எல்லாரும் அவங்க 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 வேலையை பாத்துட்டு இருக்காங்க வெளியில இருந்து வாட்சஸ் இவங்களும் நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே கேமரா இந்த கூப்பை விட்டு வெளியில காட்டுறாங்க அந்த காட்டுக்குள்ள இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் சரசரன்னு போகும் இல்லையா அது மாதிரி சிங்கி வாங்கி ஓடிட்டு இருக்குதுங்க அதுங்களோட முழு உருவத்தை நம்மளால பாக்க முடியல ஏதோ அனிமல்ஸ் மூவ் ஆற மாதிரி இருக்கு அந்த இருட்டுக்குள்ள பல்பு மாதிரி ரெண்டு கண்ணு மட்டும் தெரியுது அப்படியே கேமரா உள்ள வர நம்ம ஹீரோயினுக்கு போர் அடிச்சு போயிடுச்சு போல இருக்கு படுத்துட்டு இருந்த சோஃபால இருந்து எழுந்து வந்து அந்த கண்ணாடி கிட்ட வந்து கண்ணாடியை தொட்டு பாக்குறா தொட்டு பார்த்து ஒரு சும்மா இருக்கலாமா டொக்குன்னு ஒரு சத்தம் வைக்க திரும்ப ரிப்ளை எதுவுமே கேட்கல திரும்ப டொக் டொக்னு ஒரு சத்தம் வச்சுட்டு அந்த கண்ணாடியில காத வச்சு வெளியில என்ன சத்தம் வருதுன்னு கேக்குறா அவளுக்கு எந்த ஒரு சத்தமும் வரல டீனு பார்த்தா ஏது ஒரு முறை மாதிரி இருக்க விருட்டுன்னு போய் சோஃபால படுத்துக்கிறா தன்னோட காத மட்டும் கூர்மையா வச்சிருக்கா என்ன சத்தம் வருதுன்ட்டு வெளியில பயங்கரமான சலசலப்பு அதே சமயத்துல அந்த கண்ணாடிய வாட்சு சும்மா இல்லாம இத எப்படி தட்டினாலோ அதே டோன்ல பேங்க் பண்ணுதுங்க டம்மு டம்முன்னு பண்ணோம்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தூக்கி வாரி போடுது எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்னுறாங்க மீனாவ டக்குன்னு மேட்லின் புடிச்சு எங்கேயும் அசையாது இப்படியே நில்லு இதான தட்டின அதுங்க உன்னை பாக்கணும்னு நினைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளவு ஹோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அடுத்த சீன்ல டேனியல் ஒரு காக்காவை வேட்டையாடி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஜான் தான் வேட்டையாடுவான் இப்ப அவன் இல்லாததுனால நான் வேட்டையாடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்த பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது மீனா நீ எவ்வளவு நாள் இருக்க அப்படின்னு டேனியல பாத்து கேட்டோம்னா நான் ஒரு எட்டு மாசம் மூணு நாள் இருக்கேன் அப்படின்னு டேனியல் சொன்னோன்னு இவளுக்கு தூக்கி வாரி போடுது எட்டு மாசமா இருக்கிறியா அப்போ இவங்களோட ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறியா மேட்லின்க்கு யாரு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது ஏன் அவங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னா நீ முதல்ல அவங்களை நம்பல அப்படிதானே அப்படி டேனியல் கேட்ட உடனே ஆமா நான் அவங்களை நம்பல ஏன்னா அவங்க தான் இங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் யாரு சொல்லி கொடுத்ததுன்னா அவங்க நிறைய படிச்சிருக்காங்க அது இந்த இடத்த பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னோட நீ என்ன பண்ண நேர மேட்லின் கிட்ட போ போய் நான் காட்டுல காணா போயிட்டேன்னு சொல்லு நீ அவங்க சொல்ற ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண
இது நான் காட்ல இருந்து கண்டெடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறா அன்னைக்கு நான் கேமராவெல்லாம் செட் பண்ணி அதுவும் டிவில டேனியல் கனெக்ட் பண்ண சூப்பரா கனெக்ட் ஆயிடுது அது தூக்கி வாசல்ல வச்சுட்டு இந்த வாட்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல எல்லாரும் டேபிள்ல தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு சத்தமும் இல்ல இவங்க கேமரால பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க வெளியில வாட்சஸே வரல அப்ப திரும்பவும் ஏதாவது யாராவது ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணீங்களா அப்படின்னு மேட்லின் கேட்க யாருமே பதில் சொல்ல அமைதியா இருக்கும்போது திடீர்னு கதவுல கரமுறை கரமுறை சத்தம் கேட்க என்னன்னு பார்த்தா யாரோ ஒருத்தவங்க நின்னுட்டு இருக்காங்க வாசல் கிட்ட உங்க கேமராவா வாசல் கிட்ட வச்சிருக்காங்க இல்லையா பேசி யாருதுன்னு சரியா தெரியல அந்த சமயத்துல சியரா சியரான்னு கூப்பிட்டோட ஐயோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் வந்துட்டாரு அது ஜோனா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சியரா பயங்கரமா பாத்துட்டு படுறா சியரா நகராத அசையாத அப்படியே இரு நீ கதவு கிட்ட போயிட்டு கதவை திறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாத அப்படின்னு வான் பண்ண வான் பண்ண அவ கதவு கிட்ட போய் கதவையும் திறக்க போறா அப்படின்னு மேட்ல அங்கேயிருந்து எழுந்து போய் கீழ இருக்கிறது உன்னோட ஹஸ்பண்ட் கிடையாது வாட்சஸ் எல்லாம் பயங்கரமா கேம் ஆடுதுங்க அது உனக்கு ட்ராப் மாதிரி உன்னோட ஹஸ்பண்ட் வாய்ஸ்ல மாறி பேசுதுங்க ஏன்னா அதுங்களோட நேச்சரே உன்னை பாத்துச்சுன்னா உன்னோட ஆட்டிடியூட் என்ன உன்னோட கேரக்டர் என்னன்னு அதுங்க புரிஞ்சுக்குங்க உன்ன மாதிரி கூட அதுங்க உருவத்தை சேஞ்ச் பண்ணிக்குங்க நம்பாத சேரா நம்பாத அப்படிங்கும் போது வெளியில இருந்து சோன்ரா பிளீஸ் சீக்கிரமா தர வாட்சஸ் இல்லாததுனாலதான் இந்த கதவு கிட்ட நான் வந்திருக்கேன் எப்படியாவது கதவு தர நான் உள்ள வந்துடுறேன் என்னை காப்பாத்து இந்த அஞ்சாறு நாளா நான் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்க கதவு தர அப்படின்னு இவ்வளவு புடிச்சு கெஞ்சிட்டு இருக்கான் இவ்வளவு உருகிட்டு இருக்கா டக்குன்னு மேட்லின்க்கு கோவம் வந்து மீனா கிட்ட போய் மீனா நீ ரூல்ஸ் மீனா தானே இந்த சைக்கிள் எங்க இருந்து எடுத்து சொல்லு அப்படின்னு கேட்டோடனே நான் அந்த பாரோல இருந்து தான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்ல டேனியலும் நான் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன்னு வந்து நிக்க சோ நீ டேனியலையும் சேர்த்துக்கிட்டு தப்பு பண்ண வச்சிருக்க அப்போ அதுங்க இப்ப கோவமா இருக்குது அந்த கொகைகளை போய் அதுங்களோட பொருள் எடுத்துட்டு வந்தது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அதுங்க நம்மள சும்மா விடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே சீரா இங்க பாருங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் வெளில நிக்கிறது நான் கதவு திறக்க போறேன் அப்படின்ட்டு வேகமா கதவு கிட்ட போக மேட்லின் ஓடி வந்து அவளை தடுத்துடுறா ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத கேளு உன்னோட ஹஸ்பண்ட் தானே ஜான் அவன் கிட்ட அவனுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயத்த கேளு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கேட்டு அவன் உண்மையா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டானா நீ கண்டிப்பா கதவு திறக்கலாம் ஓகேவா அப்படின்னு இவளை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு அவ தள்ளி நின்னுறா இவளும் வெளியில நிக்கிற ஜான் கிட்ட நான் என்ன புக் படிக்கிறேன் சொல்லு அப்படின்னு கேட்ட உடனே புக்கா அது எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு அது சொல்ல டக்குன்னு இவ கொஞ்சம் உஷாராயிடுறா பயப்படவும் ஆரம்பிக்கிறா அப்ப வந்திருக்கிறது ஜான் இல்லையான்னு தழுத்தழுத்த குரலோட ஜான் நீ நானும் தானே ஒரு கடையில போய் புக் வாங்கணும் அந்த புக் எனக்கு ரொம்ப பேவரட்டுன்னு நீ தானே எனக்கு வாங்கி கொடுத்த அந்த புக்கோட பேர் கூட மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேப்பாரு இது விளையாடுற டைமா கத்தவ துற என்னென்னமோ கேள்வி கேட்டுட்டு என் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வாட்சஸ் வரதுக்குள்ள கதவ துற அப்படின்னு சொன்ன உடனே டக்குனிவ உண்மையெல்லாம் உளறி கொட்டிடுறா இங்க பாரு உன் காலு கீழே ஒரு கேமரா இருக்கு வெப் கேம் இருக்கு அதை எடுத்து உன்னோட மூஞ்ச காட்டு அதுக்கப்புறம் சுத்தி காட்டு யாராவது இருக்காங்களா நான் செக் பண்ணிட்டு உன்னை உள்ள விடுறேன் அப்படின்னு உண்மையை உளரணும்னா வெளியில நிக்கிற ஜான் உருவத்துல இருக்க வாட்சரும் பொறுமையா அப்படி குனிஞ்சு அந்த கேமராவை பாக்குது அடுத்த செகண்ட் அந்த உருவத்தை யாரோ தர தர இழுத்துட்டு போக உள்ள சீரா ஐயோ என்னோட ஜானை இழுத்துட்டு போயிருச்சே இழுத்துட்டு போயிருச்சே அப்படின்னு பயங்கரமா கதறா அதே சமயத்துல அந்த வெப் கேம் கீழே கிடக்கும் இல்லைங்களா அது தூரத்துல இருந்து ஒரு வாட்சர் அப்படியே பாக்குது அதாங்க தெரியுது அது தரையில படுத்துட்டு பொறுமையா எந்திரிக்குது அது எந்திரிச்சு டக்குன்னு அந்த கேமரா பிடிச்சி இழுக்குமா கேமரா வேற டிவில கனெக்ட் ஆயிருக்கு டிவி வேற இழுக்கப்படுது ஒரு வழியா அந்த ஒயர் எல்லாம் பிச்சு கேமரா இழுத்துருச்சுங்க ஆனா அதுங்களுக்கு செம்ம கோவம் அதுங்க ட்ராப் வச்சு இவங்க நம்பல இல்லையா அதனால கண்ணாடி கதவு மேலெல்லாம் ஏறி குதி குதி குதின்னு குதிக்குதுங்க அப்பதான் மீனாவே நம்புறா வெளியில வாட்சஸ் நீ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதுங்க நம்மள ஏதாவது பண்ணிடும் அப்படின்ட்டு பயங்கரமா பயப்படுறா விடியிற வரைக்கும் நம்ம எப்படியாவது நம்ம உயிரை காப்பாத்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்க நீ எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த வாட்சஸ் கண்டிப்பா கண்ணாடி உடைச்சிட்டு உள்ள வந்துருங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த சீன்ல மறுநாள் விடிஞ்சு போயிடுது ஆட்லனுக்கு ஹீரோயின் மேல டவுட் நீ அந்த குழிக்குள்ள போனல ஏதாவது பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்ல எதையும் பாக்கல என்ன நம்புங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவ அந்த பாரோக்குல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த பொருட்கள் எல்லாம் விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சைக்கிள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் அந்த பாரோக்குள்ள போட்டுறாங்க அடுத்து அந்த பாரோக்குள்ள பொறுமையா கேமரா இறங்குது கீழே காட்டுறாங்க இவங்க போட்ட பொருள் எல்லாம் அந்த லைட்லயே இருக்குங்க ஆனா ஏதோ ஒண்ணு வந்து சரட்டுன்னு சைக்கிள் பிடிச்சி இழுக்க தூக்கி வாரி போடும் பாருங்க அடுத்த சீன்ல மீனா லூசின்னு ஒரு அம்மா கூப்பிடுறாங்க அழகான கார்டன்ல நின்னுட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல எனக்கு மூட
கை அந்த ஜன்னல்ல மாட்டிக்குது மீனா கையேடு கையேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவிங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம திரும்பி பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் அதோட ஹீரோயினுக்கு சுய நினைவு திரும்புது இது வரைக்கும் அவ கனவு கண்டிருக்கா அந்த கனவுலயும் அந்த காட்டுக்குள்ளயும் நின்னுகிட்டு அங்க இருக்கிறதெல்லாம் டிராயிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவ எயிட்டி நைன் ஒரு போர்டு கிட்ட நின்னுட்டு இருக்கா அடுத்தாக அங்க இருக்க ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு நீரா அவங்க இருக்க கூப்புக்கு போறா அங்க போய் பார்த்தா சீரா தனியா உட்காந்துட்டு இருக்கா அவ ஆழ்ந்த சிந்தனையில உட்காந்துட்டு இருக்கா பட் ஹீரோயினும் இந்த கருத்துண்டுகள்லாம் எடுத்து அவதான் நல்ல டிராயிங் வரைவாளே சோ அவளை சுத்தி என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கறத அந்த தர முழுக்க வரைஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கா அந்த சமயத்துல மீனாவோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்க டிவி மேல போக அந்த டிவிலயோ ஒரு டிராமா ஓடிட்டு இருக்கு இந்த டிராமா தானே அவங்க திரும்ப திரும்ப பாக்குறாங்க சோ அந்த டைலாக் இவளோட மனசுல மனப்பாடமா இருக்க இவ்வளவு அந்த டைலாக் சொல்லிக்கிட்டே அப்பதான் நிமிந்து பாக்குறா உட்காந்துட்டு இருந்த சீரா உக்கானோ இல்ல தேடிட்டு போனா அந்த பாரோ கிட்ட நின்னுட்டு என்னோட ஜான் நேத்து நைட்டு என் பக்கத்துல இருந்தான் கொஞ்சம் தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு தூரத்துலதான் இருந்தான் என்னால அவனை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு அவனை நேரா தான் என்னால பாக்க முடியல அதுக்குள்ள அந்த வாட்சஸ் அவனை தூக்கிட்டு போயிருச்சு இப்ப நான் சேம் ஃபீல இந்த இடத்துல பண்றேன் இந்த இடத்துக்குள்ளதான் ஜான் இருக்கான் அப்படின்னு பேதலிச்சு போய் புலம்பிட்டு இருக்க ஹீரோயின் எவ்வளவு கன்வின்ஸ் பண்ணி பாக்குறா இறங்கின பாடு இல்ல ஆனா திடீர்னு அந்த இடத்துல வீச்சின் வீரல் சவுண்ட் கேட்க என்ன ஏதுன்னு பார்த்தா மேட்லின் கிட்ட டேனியல் பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் மேட்லின் புடிச்சு கட்டி போட்டுட்டு மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கான் சொன்ன இல்ல மீனா பாத்தியா இந்த காடு பைத்தியத்தை உண்டாக்கும் ஆலோசினேஷனை கொடுக்கும் இவனுக்கு பைத்தியம் முடிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் என்ன கட்டி போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இருட்ட வேற போகுது இந்த சமயத்துல இது மாதிரியா அப்படின்னு சியரா சொன்ன உடனே டைம் ஆயிடுச்சுல நான் கூப்புக்கு போறேன் நீங்க எல்லாம் வெளியிலே கிடங்க அப்படின்ட்டு கடகட கடகடன்னு கூப்ப நோக்கி ஓடுவானா பண துரத்திக்கிட்டு சியரா போயிடுறா இந்த இடத்துல மேட்லின் கட்டப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறதுனால அவளோட கட்டுகள் அவுத்து விடுறா டைம் ஆயிடுதுங்க ரெண்டு பேரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாஸ்டா ஓடுறாங்க இன்னும் ஒரு சில வினாடிகள் தான் இருக்கு கூப் கிட்ட போனோன்னா அந்த கூப்பிட கதவு மூடப்பட்டு இருக்கு டேனியல் இருந்து துறக்கவே இல்ல இவங்க தட்டி தட்டி பாக்குறாங்க டே டேனியல் சொல்றது கீழ்றா அதுங்க வரப்போது துரடா துரடான்னா சுத்தமா துறக்கவே இல்ல இவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல இந்த இடத்துல நின்னா பாச்சஸ் நம்மள கண்டம் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனாவை கூட்டிட்டு ஒரு பொதுர் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துல ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க பைனலா அந்த பேர்ட்ஸும் பறக்க ஆரம்பிக்குது பயங்கரமான சவுண்டோட அந்த வாட்சஸ் எல்லாம் படையெடுத்து வெளியில வருதுங்க வந்ததுங்க நேரா இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு மேல ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இறங்கவும் பாருங்க இவங்களுக்கு அப்படியே பயம் உச்சக்கட்ட நிலைமையில இருக்கும் மூச்சு விடாம அப்படியே மூச்சு குடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருப்பாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி அதான் ஹெட் நினைக்கிறேன் போய் இப்படியே ஊர்ந்து போனது அப்படியே எழுந்து நிக்கும் பாருங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி தன்னமர அளவுக்கு ஹைட்ல இருக்கும் இதே மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமா போய் எழுந்து நிக்குதுங்க அதை இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே கண்ணால பாத்துட்டு அப்படியே மிரண்டு போய் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த சமயத்துல டேனியலும் சேராவும் மட்டும் தானே உள்ள இருக்காங்க இப்ப கண்ணாடியில இருந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கூப்புக்குள்ள இல்ல வெளியிலதான் இருக்காங்க தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு இந்த வாட்சஸ் கிட்ட சொன்னோம்னா வாட்சஸ்க்கு சரியான கோவம் அப்படியே அலருதுங்க காடு முழுக்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் தேடுறதுக்காக ஓடுதுங்க நீங்க எல்லாம் ஓடுனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல இந்த இடத்துல இருக்க கூடாது எப்படியாவது கூப் கிட்ட போயிடணும் அப்படின்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் படப்படன்ட்டு போய் அங்க தட்டு தட்டுனு தட்ட அவங்க துறக்கவே மாட்டாங்க இதுல மீனா இங்க பாரு எனக்கு மனசுல ஆயிரம் வழிகள் இருக்கு என்னோட அம்மா சாவுறதுக்கு நான் காரணம் ஆயிட்டேன் நான் சாக கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன தயவு செஞ்சு உள்ள விடு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் என்னோட சிஸ்டர் லூசி எனக்கு கால் பண்ணா எங்க அம்மாவோட ஆனிவர்சரிக்கு என்ன வர சொல்லிருக்கா நீ நான் நல்லவ கிடையாது என்னாலதான் எங்க அம்மா இருந்தாங்க ஆனா நீ நல்லவ இந்த ஒரு நிமிஷம் நீ திங்க் பண்ணாம எங்கள இங்க சாக விட்டினா அது ஒண்ணு வாழ்நாள் முழுக்க உன்னோட மனசுல உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நீ நல்லவ இல்லையா கதவு தர அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் கதவும் திறந்துடுறான் உள்ள போன உடனே தானியில புடிச்சு ஏன்டா அறிவு இல்லையா உன்ன பல மாசத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு இருக்கணும் இங்க ரெண்டு பேரும் வெளியிட்டு கதவு சாத்திட்டு அப்படின்னு கோமா பேசும் போதே நைட் ஆயிடுது நம்ம நிறைய தப்புகள் மேல தப்புகள் பண்ணிட்டோம் ரூல்ஸ் பீறிட்டோம் தருவாங்க கடற்கடன் வரிசையா நில்லுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் வரிசையா அந்த கண்ணாடி கிட்ட போய் நிக்க எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா நின்றுட்டு இருக்கும் போது மேட்ரின் மட்டும் நான் ஒரு தடவை அந்த வாட்சஸ் பார்த்த நேரா என் கண்ணால பார்த்த யாரும் நம்ப மாட்டீங்க வாட்சஸ் ரொம்ப திறமையானது ஆஹ் என்ன ரூபத்துல இருக்கணும் அதே ரூபத்துல அதுவும் இருந்துச்சு நான் பர்ஃபெக்ட் ஷேப்ல இல்ல ஹைட்டா லீனா அப்படியே என்ன மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஆக்சுவலா இங்க வந்ததே ப்ரொஃபசர் சொன்ன மாதிரி அவரோட டாக்குமெண்ட்ஸ்
கார்பெட் லைட்டா தூக்கிக்குது அப்பதான் நோட்டீஸ் பண்றாங்க அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கதவு மாதிரி இருக்கு டக்குன்னு டேனியல் ஒரு கட்ட மாதிரி எடுத்து அடி அடின்னு அடிச்சு அதை நெளிச்சு திறந்தா உள்ள ஒரு டோர் மாதிரி இருக்குங்க அந்த டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள எட்டி பார்த்தா ஒரு பங்கரே இருக்கு இந்த பங்கருக்குள்ள போனா நம்ம தப்பிச்சிடலாம் வேற வழி இல்ல இதுங்க கண்ணாடிய நேத்து உடைச்சிச்சு இன்னைக்கு கண்டிப்பா உடைச்சிருங்க எல்லாரும் இதுக்குள்ள போலாம் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் மீனா அவளோட பறவையோட கீழே இறங்கி போயிடுறான் கீழே எல்லாம் சேஃபா இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒவ்வொருத்தர கீழே இறங்கிட்டு இருக்காங்க பைனலா மேட்லின் இறங்கணும் அந்த சமயத்துல மேட்லின் இறங்குறதுக்குள்ள கதவு ஒண்ணு வளர்ச்சி வளைச்சிருது இன்னொன்னு கண்ணாடிய உடைச்சு தூள் எல்லாம் இவங்க இறங்குற அந்த கதவு மேல கொட்ட மேட்லின் உள்ள போய் லாக்கும் பண்ணிடுறாங்க இவங்க சேஃபா தான் அந்த பங்கருக்குள்ள இருக்காங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறத நோட் பண்றா நெட்ஒர்க் மட்டும் கனெக்ட் ஆகல பட் அதுல நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸ் உட்காந்து ஓபன் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல ஓபன் பண்ணும் போது ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் பேசுறாரு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த இடத்துல நான் மாட்டிக்கிட்டேன் வாட்சஸ் என்ன பாக்குதுங்க டெய்லி அதுங்க என்ன வாட்ச் பண்ணுதுங்க அதுங்களுக்கு என்ன பிடிச்சும் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ முடிஞ்சிச்சு அப்படி ஒவ்வொரு வீடியோவோ போட்டு பாக்குறாங்க ஒரு வீடியோல நான் இன்னைக்கு யாராலையும் நம்ப முடியாத ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கேன் ஒரே ஒரு வாட்சஸ் மட்டும் பிடிச்சிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அந்த வாட்சஸ் வீடியோ கேம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அது கிட்ட போய் ஹலோ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது அப்படியே பயங்கரமா ஆக்ரோஷமா கேட்டு பிடிச்சி ஆட்டுது இதுக்கு மேல இதை பாக்க வேணாம்னு சேரா எந்திரிச்சு போயிடா அடுத்து பைனலா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அதுதாங்க கடைசியான வீடியோ அந்த ப்ரொஃபசர் இந்த இடத்துல த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருந்திருக்கிற போல இருக்கு அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தா நான் இதுல தோத்து போயிட்டேன் அவங்க என்ன படிச்ச அளவுக்கு என்னால அவங்கள படிக்க முடியல இங்க யாரும் வரக்கூடாது ஆராய்ச்சி பண்றேன் யாரும் வரக்கூடாது நான் இப்ப மேல போக போறேன் மேல ஒரு வாட்சர கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன் இல்லையா அதை சுட்டுட்டு நானும் சுட்டுட்டு செத்து போக போறேன் நீங்க தப்பிக்கணும்னா ஒரே ஒரு வழி இருக்கு நூத்தி முப்பத்தி நாலு நூத்தி முப்பத்தி நாலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பறவையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் பறவைகளை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பக்கத்துலயே ஒரு ஆறு இருக்கு அந்த ஆத்துல ஒரு போட்ட நான் கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன் அந்த போட்ல நீங்க தண்ணியில தப்பிச்சு போனீங்கன்னா அந்த வாட்சஸ் தண்ணியில வராது உங்களால பழிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்ல யாராவது இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டில என்னோட ஆபீஸ் இருக்கும் அந்த ஆபீஸ்ல இந்த வாட்சஸ் பத்தியான ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணி டாக்குமெண்டா வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் அழிச்சிருங்க யாருமே அதை படிச்சுட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி இங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல ஏறி போய் அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த வாட்சரையும் சுட்டுட்டு அவரும் சுட்டுட்டு செத்து போயிடுறாரு ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு குண்டோட சவுண்ட் கேக்குது நாளைக்கே நம்ம கிளம்புறோம் அப்படின்னு மீனா சொல்றா அங்க இருக்க பெட்ல எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது சேரா மட்டும் இன்னைக்கு தான் நம்ம லாஸ்டா தங்க போறோம் இல்லையா அதனால நான் டான்ஸ் ஆட போறேன்ட்டு அங்க இருக்க டேப் ரெக்கார்டர்ல பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கா மறுநாளும் விடுஞ்சிருதுங்க எல்லாரும் கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது எல்லாம் ஓடலாம் வாங்க அப்படின்ட்டு டார்வின டக்குன்னு பறக்க விட்டுறாங்க ஏன்னா அது கரெக்டா ஆத்து நோக்கிதான் பறக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நூத்தி முப்பத்தி நாலு எங்க இருக்குன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ அவங்க டார்வின ஃபாலோ பண்ணி படுவேகமா ஓடிட்டு இருக்காங்க நூத்தி முப்பத்தி நாலு எங்க இருக்குமோ அங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க போகும்போதே மேட்ல இருக்கு பாருங்க எதை பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் உண்மை நினைச்சுக்காதீங்க இல்யூஷன் நிறைய வரும் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம் சீக்கிரமா போகலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வேக வேகமா ஓடிட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல போய் பாக்குறாங்க அங்க நூத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு போட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு பின்னாடி அந்த பங்கருக்கு போகக்கூடாது போங்க போங்க அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க பார்த்தா ஆச்சரியமா ஒரு பெரிய சீல் மாதிரி இருக்குங்க ரவுண்டா தரையில மூடி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதுல பார்த்தா இந்த வாட்சஸோட படங்கள்லாம் வரையப்பட்டிருக்கு அதுங்களுக்கு ரெக்கு இருக்கு சோ மேட்லின் அதை தொட்டு முன்னாடி அதாவது பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த வாட்சஸும் மனுஷங்களுக்கும் பயங்கரமான சண்டை வந்திருக்கு அதுல இந்த வாட்சஸ் மொத்தத்தையும் இந்த பாதாளத்துக்குள்ள போட்டு சீல் வச்சிட்டாங்க அதுங்க இந்த பள்ளத்துக்குள்ளேயே இருந்து அதுங்களோட ரெக்கை இழந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரேபிட் எல்லாம் பொந்து பறிக்கும் அது மாதிரி பாரோஸ் ஒரு பள்ளத்தை தோண்டி வெளியில வந்திருக்குங்க வெளியில வந்தது இப்ப ஹியூமன்ஸ் ஹண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அவங்களோட பிரைம் எதிரியே ஹியூமன்ஸ் தான் இல்லையா அப்படிங்கறத மேட்லின் சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல நம்ம இங்க இருக்க கூடாது பொழுது போயிடுச்சு இன்னும் சில வினாடிகள் தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்க இருக்கிற ஆத்த நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு இன்னும் இருட்டு தொடங்குது மலை துளிகள் கொட்ட ஆரம்பிக்குது பறவைகள்லாம் கூட்டம் கூட்டமா பறந்து போகும் இல்லையா மொத்தமுமே இந்த ஆத்த நோக்கி தாங்க போகுது அதே சமயத்துல மேட்லின் வளர்த்துட்டு
வேணாலும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு மேட்லின் சொன்னோட போட்டும் நகத்தப்படுது இது தூரம் போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுக்குள்ள ஜான் உருவத்துல இருக்கிற இந்த வாட்சர் டேனியலோட கழுத்தை வெட்டிருது அவன் அந்த இடத்துல இறந்து விழுக ஜான் உருவத்துல இருந்த இந்த வாட்சர் இப்ப டேனியல் உருவத்துல மாறி அப்படியே நிக்குது அதுதான் அப்படி மாறிடுச்சுன்னு பார்த்தா படையெடுத்து வந்த மத்த வாட்சஸ் எல்லாமே டேனியலோட உருவத்துல இருக்குங்க இத பார்த்த உடனே மீனா இதுங்க தண்ணிலையே வராது அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுங்க இந்த காட்டை விட்டு வராது அப்படின்னு மேட்லின் சொல்றா உண்மையாவா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த சீன் அதோட கட்டாது இவங்களும் சேஃப்டியா டிராவல் பண்ணி அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில வந்துடுறாங்க இவங்க எல்லாம் படகுல ரொம்ப தூரம் போயிருப்பாங்க அத பாத்துட்டு இந்த வாட்சஸ் எல்லாம் பயங்கரமா கத்துதுகள் பஸ் வருதுங்க அதை நிறுத்தி அந்த பஸ்க்குள்ள ஏறின உடனே மத்தவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் வியர்டா பாக்குறாங்க காட்டுக்குள்ளே தரனால் கந்தர்கோலமா இருந்தாங்க இல்லையா சரி என்ன கடைசி சீட்ல போய் உட்காந்துக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல அவங்க ஒரு தாத்தா பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு அந்த பாட்டை கொஞ்சம் லவுட்ரா வைக்க முடியுமான்னு மீனா கேட்ட உடனே அவரும் வைக்கிறாரு எப்படியோ உங்க பஸ்ல டிராவல் பண்ணி ஆள் ஆளுக்கு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க மறுநாள் விடிஞ்ச உடனே மீனா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போறா அங்க போய் ஒரு அசிஸ்டன்ட் பொண்ணை மீட் பண்ண அவன் நேரா ப்ரொஃபசர் ரூம்ல கொண்டு போய் விட அதுக்கப்புறம் இவ என்னென்ன இருக்குதுன்னு தேடி பாக்குறா அங்க ஒரு ட்ரங்க் பட்டி இருக்கு அந்த ட்ரங்க் பட்டிய ஓபன் பண்ணும் போது அதுக்குள்ள நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது மெயினா ஒரு மேப் இருக்குங்க ஒரு சின்ன டேப் ரெக்கார்டர் மனுஷனுக்கும் <laughs> குழந்தைகள்ிங்கை <laughs> கிடைக்கிறது <laughs> போயிட்டாங்க <laughs> ஒருத்தர் <laughs> நடந்து <laughs> ஒரு <laughs> என்னோட 
முடியுது <laughs> 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 